সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আজ আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক আলাপ করব আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে মাত্র তিন মাস বাকি নানা মেরুকরণ নানা সমীকরণ নিয়ে চলছে তর্ক বিতর্ক আলোচনার মাঠ দখলের আলোচনাও চলছে শনিবার বিএনপি সমাবেশ করবে রাজধানী সরদ্দি উদ্যানে পুলিশের অনুমতি পেয়েছে তারা প্রস্তুতিও বিএনপি নিতে শুরু করেছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে ওই দিন পাল্টা কোনো কর্মসূচি তারা দেবেন না তবে রাজপথ না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারা তবে এর আগে চোদ্দ দলের মহানগর চোদ্দ দল যে প্রোগ্রাম করেছে তারা সেখানে বলেছে যে মহানগর নাট্যমঞ্চে তাদের কর্মসূচি আছে এবং সে কথা পুলিশকেও পুলিশও বিএনপিকে জানিয়েছে এই পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি হওয়ার একটা আশঙ্কা তো রয়েই যায় কারণ চোদ্দ দলের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম উনি বলেছেন যে ঢাকা আগে থেকে তাদের দখলে ছিল আগামীতেও তাদের দখলে থাকবে বিএনপি ভাবনা হচ্ছে যে সরকার এইসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংঘাতকে উস্কে দিতে চাইছে এদিকে যুক্তফ্রন্ট এবং জাতীয় ঐক্য নিয়ে এখনও নানা আলোচনা সরকারি দল থেকে নানা সমালোচনা করা হচ্ছে বিএনপির সমাবেশে জাতীয় ঐক্য নেতারা আসবেন কি না সেটিও একটি প্রশ্ন দশই অক্টোবর একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা নিয়েও রয়েছে নানা রাজনৈতিক উত্তাপ সব মিলিয়ে নির্বাচন পূর্ব আলোচনায় আমন্ত্রিত দুই তিন অতিথির সঙ্গে আজ পরিচিত হব শুরুতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব শকত মাহমুদ সাবেক সভাপতি জাতীয় প্রেস ক্লাব স্বাগত আপনাকে রয়েছেন স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন সাবেক সভাপতি স্থপতি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট স্বাগত আপনাকে আমাদের সঙ্গে আজ আরও যোগ দিয়েছেন জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম প্রধান সম্পাদক বেসরকারি টেলিভিশন ডিভিসি স্বাগত আপনাকে প্রিয় দর্শক আলোচনা আমরা যাব কিন্তু তার আগে বলে নিতে চাই যে আমাদের সাংবাদিক আতাউ সামাদ খুবই প্রথিত যশা সাংবাদিক সনামধন সাংবাদিক তার ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষে কি আজ পালিত হলো তার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা শুরুতেই তার সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব কারণ তার সঙ্গে কাজ করেছেন তার শিক্ষার্থী হিসাবে তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সাংবাদিকতার পাঠ নিয়েছেন এমন দুজন সাংবাদিক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমরা শুনব প্রথমে জনাব শকত মাহমুদের কাছ থেকে মৃত্যুবার্ষিক দেখুন বাংলাদেশে কিংবদন্তির সাংবাদিক বলতে যে কয়জনকে বোঝায় কিংবদন্তি হচ্ছে যার নাম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে চলে যার নাম স্মরণ করে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আতাউ সামাদ সেরকমই একজন কিংবদন্তির সাংবাদিক আই বি আমলে সাংবাদিকতা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাংবাদিকতা করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এরপর তার তিনি নানা দায়িত্ব পালন করেছেন এবং শেষ এক পর্যায়ে তিনি এন টিভিতেও যোগ দিয়েছিলেন যখন এন টিভি আগুনে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল সেই এন টিভিকে সচল করতে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন এবং এন টিভিও আজকে তার কাছে কৃতজ্ঞ তা আমি তার সরাসরি ছাত্র ছিলাম এবং পরে তার কর্মসহযোগী ছিলাম আতাউ সামাদের অবদান এবং বিশেষ করে মত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষা করতে গিয়ে এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি এরশাদের স্বৈরাচারের আমলে কিন্তু তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল এবং তার অনেকগুলো ঘটনা আমাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে এবং আতাউ সামাদ এমন একজন সাংবাদিক ছিলেন যিনি নিউজ কনফার্ম না করা পর্যন্ত তিনি সেই খবরটি দিতেন না বিবিসি খ্যাত বিবিসিতে তার খবর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত এবং সত্যটা আমরা বিবিসি থেকেই জানতাম যখন অন্যান্য গণমাধ্যম সামরিক অথবা স্বৈরাচারী সরকারের কারণে নিয়ন্ত্রিত ছিল সেই আতাউ সামাদকে স্মরণ করতে গিয়ে আজকে দেখি তার অনেক ছাত্র সাংবাদিক এসছে কিন্তু সবাই সেইভাবে এত স্মরণ করতে পারেন না বা স্মরণ করতে চানো না আমি হয়তো বলতে পারি কিন্তু আতাউ সামাদ আতাউ সামাদি এবং তিনি যে আমাদেরকে যেই মানে সাংবাদিকতা জীবন দিয়ে গেছেন এটা আমরা মনে করি একটা আদর্শ জীবন এবং তিনি তার বই একালের বয়ানে একটা কমেন্টস করেছেন যেটা আমাদের জন্য উপলব্ধিও তাই যে জীবনের এতটা পথ হাঁটলাম কিন্তু কোথাও আলোর দেখা পেলাম না তো আজকে যদি আত সামাদ থাকতেন আত সামাদকে আমরা দেখতাম যে হয়তো ওই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নামে যে একটা কালো আইন আমাদের উপর চেপে চেপে তার প্রতিবাদ করতেন এবং কোনো গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি লাভ একুশে পদক পেয়েছেন একুশে পদক পেয়েছেন ছাড়াও আরও কতগুলো পুরস্কার তিনি পেয়েছেন কিন্তু তিনি পুরস্কারের জন্য সাংবাদিকতা করেননি বা ঢাকায় তার পৈতৃক বাড়ি ছাড়া আর কোনো ভূসম্পত্তি বা কোনো সম্পত্তি নেই এবং স্যারের মৃত্যুর পর এক মাসের মধ্যেই আমাদের রেনু ভাবি তিনিও শোকে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার দুই মেয়ে এক ছেলে তারা প্রবাসী থাকেন জি এবং তার বর্তমান আইনমন্ত্রী তার ভাগ্নে তো পরিবারের পক্ষ থেকে হয়তো তাকে স্মরণ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই যে আতাউ সামাদকে 
আমাদের সাংবাদিকতার অঙ্গন থেকে আরো বেশি করে তারা স্মরণ দিতে চাই জনম মঞ্জুর ইসলাম ধন্যবাদ আপনাকে শুরুতেই ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি শকত ভাই যা বললেন তার প্রতিটি বাক্যের সাথে আমি একমত হয়ে এইটুকু বলবো যে উনি যেখানে বলেছেন যে এখনো আলোর দেখা পেলাম না এক ধরনের অতৃপ্তির সুর আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ওনাকে শিক্ষক হিসেবে সরাসরি ক্লাসরুমে পেয়েছি এবং সহকর্মী হিসেবে আমি একটি দৈনিকে কাজ করতাম উনি বিবিসিতে কাজ করতেন সেই সময় দেখেছি আমি দুটি অভিজ্ঞতা বলবো খালি সেই জায়গায় উনি একজন সাংবাদিক যে সবসময় একটি অতৃপ্ত মন নিয়ে অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে ঘুজে খুঁজে বেড়াতে হয় এইটা ওনার জীবনের মধ্যে দিয়েও প্রমাণ করেছেন ওনাকে কিন্তু সাংবাদিক বলতে আজকে আমরা যে সম্পাদকীয় ইনস্টিটিউট হয়ে গেছে শেষ সাংবাদিকর দিন পর্যন্ত ওনাকে আমার একজন প্রতিবেদক বা একজন রিপোর্টারই মনে হতো আমি নিজেকে আজকেও মনে করি আমি রিপোর্টার হিসাবে আমার সবচেয়ে স্বর্ণালী দিনগুলো কেটেছে এবং মূলত একজন সক্রিয় সাংবাদিকের রিপোর্টিংয়ে যে অবদান দেখা যায় সেটা আমি মনে করি আমি তৃপ্ত এবং এটা আমি আতাউ সমাজ স্যার থেকে শিখেছি সরাসরি যদি বলি শিক্ষক হিসেবে যেমন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ছাত্র ছিলাম অনেকের আছেন যে মানে শিক্ষা তো মূলত জ্ঞানের এক ধরনের ট্রান্সফার স্থানান্তর মানে উনি এত সহজভাবে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতেন যেটা মানে একেবারে একজন সরল সাবলীল এবং শুদ্ধ সঠিক তথ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেন রিপোর্টিং এবং অন্যান্য ক্লাসগুলোতে ফলে শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি ওনাকে মনে রাখবার আর যেটা বললেন শকত ভাই যে আমরা তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খুব সক্রিয় মাঠ উত্তাল ধরেন একই জায়গায় একটা ঘটনা আমি দেখে এসছি উনিও খানিকটা দেখেছেন খানিকটা শুনেছেন কিন্তু দেখেই উনি রিপোর্টটা করতেন না উনি আমি পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা আমার থেকে অথবা আরেকজন সহকর্মী রিপোর্টারের কাছ থেকে কনফার্ম হতেন যে আমি যা দেখেছি তুমি কি ঠিক এরকমই দেখেছ না ভিন্ন রকম দেখেছ ওই যে বিবিসির যে এক ধরনের বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠেছিল আমি মনে করি বাংলাদেশে আতাউ সামাদ এবং বিবিসি একেবারে অবিচ্ছেদ্য একটি নাম ছিল অভিন্ন নাম ছিল ফলে আমি মনে করি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমার একটি মত থাকতে পারে আমি একটি আদর্শকে সমর্থন করতে পারি কিন্তু পেশা আদর্শর থেকে যে ভিন্ন পেশার দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যে কেবলই বস্তুনিষ্ঠতাকে তুলে ধরতে হয় এর অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আতাউ সামাদ এখন যদি উনি উনি এখনকার অবস্থা যেটা সকল ভাই একটু ইঙ্গিত করছিলেন উনি এখনকার অবস্থা দেখে কি উনি অতৃপ্ত থাকতেন ধরেন একটা রেফারেন্স দিচ্ছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কথা বলছেন নাকি দুঃখিত হতেন কোনো আমি মনে করি উনি ব্যথিত হতেন কিন্তু ওনার এই অতৃপ্তি উনি যদি আরও শত বছর বেঁচে থাকতেন থাকত সেই অতৃপ্তি কি সঠিক আরও বেশি তথ্য পাবার অতৃপ্তি এটা একটা আমি মনে করি প্রত্যেকটা সাংবাদিকের থাকা উচিত আমি শেষ করব খালি এইটুকু বলে আতাউ সামাদ একজন মানুষ হিসেবে যে আদর্শ রেখে গেছেন আজকে আমাদের সাংবাদিকতার অনেকগুলো সংকটের মধ্যে একটি বড় সংকট হচ্ছে আমরা সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিই কিন্তু এটাকে পেশা বললেও এটাকে আমরা আয় উপার্জনের মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেই না আতাউ সামাদ স্যার কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার আয় উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিল সাংবাদিকতা আমি যতটুকু জানি ফলে এই জায়গাটা আমাদের ফিরে আসা দরকার আদর্শ এবং পেশার ক্ষেত্রে যে শতভাগ নিষ্ঠা এই দৃষ্টান্ত আমরা অনুকরণীয় এটা নিশ্চয়ই অনেক দিন উনি বেঁচে থাকে অবশ্যই এদিকে আর যাচ্ছি না আপনার কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে চাই যেহেতু আমরা নির্বাচন এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে চাচ্ছি একটা অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই মানে রাজনৈতিক অঙ্গনে উঠে আসছে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জেলার প্রধান প্রতিপক্ষ ধরেন বিএনপি বা তার জোট এখন বলা হচ্ছে যে সরকার সুকৌশ হলে এদেরকে নানাভাবে তাদেরকে কোণ্ঠাসা করে রাখার চেষ্টা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে এখন কি মনে হচ্ছে আপনার যে একটা 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 সিলভার লাইনিং হচ্ছে রাজনীতিতে নির্বাচন সামনে রেখে এরকম কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে সোনাদি উদ্যানে একটা সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে এই ইঙ্গিত দেখে না ওই দিক থেকে তো ভালো তবে একটা কথা আমি আপনার এখানে বহুবার বলেছি আমি বিভিন্ন জায়গায় বলি যে কোনো সরকারি দল যারা সরকার গঠন করে থাকেন মূল দল তার নিজেকে শক্তিশালী করতে হলে এবং শক্তিশালী প্রমাণিত করতে হলে তার পাশে একটি বিরোধী শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার ইনডাইরেক্টলি আমি বলবো বিরোধী দলকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সরকারি দল অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারে অর্থাৎ খেলার মাঠে আমি নিশ্চয়ই ইটালিয়ান ইটালিয়ান ফুটবল টিমকে নিয়ে আমার গ্রামে খেলাতে গেলে সেই খেলা আর খেলা থাকবে না অতএব খেলার জায়গায় এই রাজনীতি কে যদি আমি খেলা হিসেবে চিন্তা করি সেখানে কিন্তু ভারসাম্য যদি না থাকে তাহলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে অনেক অন্যায় হতে পারে এর পাশাপাশি যে জিনিসটা আমি বারবার যেটা বলতে চাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে কতগুলি ব্যাপারে 
সব রাজনৈতিক দলকে কিন্তু একমত হতে হবে এরকম আমরা বিশ্বের এগুলো তো আদর্শ আলোচনা কিন্তু আপনি বর্তমান আমি ওখানে পরিস্থিতির একটু ব্যাখ্যা করি একটা পরিবর্তন আপনি যে তথ্যটি দিলেন আমি দুপুরবেলা পর্যন্ত এই তথ্য পাই নাই আমি খুব চিন্তিত ছিলাম এবং একটা থ্রেট থ্রেটনিং কথাবার্তাও চলছিল যে অনুমতি না পেলেও আমরা করব তো এই তথ্যটির মাধ্যমে একটা জায়গায় আমি ফিল করছি যে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক উন্মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে অনেক স্বাভাবিকভাবে রাজনীতিটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু একই সাথে আবার আমার দলের পক্ষ থেকে যে সব বক্তব্য আসছে সেটা একটু কম সহনশীলতার মতন বক্তব্য আসছে আমি মনে করি এটাকে ওয়েলকাম করা তাদের অনুষ্ঠানে তারা যাবে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে যাতে কোনো ধরনের ঘটনা প্রয়োজন হলে আমি তো মনে করি আমার দলের মিটিং পিছিয়ে দেওয়াতের মধ্যে কোনো অন্যায়ের কিছু নাই বরং এটা অনেক খোলা মনের পরিচয় দেওয়া সম্ভব কি জনাব শকত মাহমুদ সমান সুযোগ নিয়ে আপনাদের অনেক অভিযোগ আছে এবং সেটা মানে সবসময় আলোচিত হচ্ছে এখন কি মনে হচ্ছে আপনাদের সামনে কি মনে হচ্ছে যে পুলিশ বলেন বা যারা ল এনফোর্সিং অথরিটি অন্যান্য আছেন সরকার তারা এবং মাঠে আজকে সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য যে আমরা পাল্টা কোনো কর্মসূচি দেব না এবং তবে মাঠ দখলে রাখব এটা কি সিগনিফাই করছে মানে আপনাদের সামনে কি সমান সুযোগের একটা দেখেন দখল শব্দটাই কিন্তু খুব আপত্তিকর একটা নির্বাচন আসছে তিন মাস পর নির্বাচনের তারিখ নির্বাচন কমিশন বলছে কিন্তু নির্বাচনের জন্য যে পরিবেশটা দরকার এখন নির্বাচনের আগে যদি মাঠ দখলের মাধ্যমে রাজনীতি চলে তাহলে কিন্তু সে নির্বাচন কী রকম নির্বাচন হবে সেটা আমাদের সহজেই অনুমেয় আমরা একটা প্রাণ দীর্ঘদিন ধরে জনসভার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না তারপরে আস্তে আস্তে খুব সম্প্র সম্প্রতি এগুলো দিচ্ছে এবং বিএনপি জনসভার মধ্যে বিএনপি তার রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরবে তার কাছে মানুষের প্রত্যাশা যে তারা একটা নির্বাচনকালীন সরকারের রূপরেখা আগেই দেবে বলেছিল সেই ধরনের একটা জনসভা করবে এবং জনসভাগুলি হয় নির্বাচনের আগে যেহেতু কার পক্ষে মানুষের সমর্থন বেশি সেটা দেখানোর একটা নেপথ্য প্রতিযোগিতা থাকে তো এই জনসভাকে যদি কাউন্টার করার জন্য যে আমরা মাঠ দখলে থাকব আপনি মহাসচিব মানে ওবায়দুল কাদের সাহেব যদি বলে থাকেন যে আমরা কোনো পাল্টা কর্মসূচি দেব না কিন্তু ঢাকা শহর এমন একটা শহর একটা বড় দলের সমাবেশ হলে পুরো ঢাকা শহরে প্রভাব পড়ে সেখানে আপনি পাল্টা পাল্টা আমি বললাম না না হয় পাশাপাশি যদি ধরেন মহানগর নাট্যমঞ্চে যদি আপনি করেন তাহলে দুই দলের কর্মীরা রাস্তা দিয়ে আসবে এবং সেখানে উত্তেজনাকর কিছু ঘটে যেতে পারে এবং বিএনপির কর্মীদের উপরে আপনি দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ নির্যাতন করছে গ্রেপ্তার করছে মিথ্যা মামলা অনেক কিছুই উঠছে তারপরে সরকার দলের কর্মীরা আসবে এখানে মানে গুলিস্তান থেকে সরার্জি উদ্যানের দূরত্ব এক কিলোমিটারও বেশি হবে না তো এইখানে কিন্তু সরকারের উচিত যে এই কর্মসূচিটি পরিহার করে আরেক দিন করা শুধু বিএনপি একটা জনসভা করবে বলে তাদেরকে আর একটা করতে হবে একই দিনে একই সময়ে এটা আমার মনে হয় খুব সুচিত যেমন মঞ্জুর ইসলাম আপনার কি মনে হচ্ছে যে বিএনপিও যে বলছে যে একটু সরকার একটু উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে সংঘাত অথবা এই অন্যদিকে এই সমাবেশে অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে সমান সুযোগ দেওয়ার যে একটা দাবি সেটার প্রতি একটু কমপ্লায়েন্ট হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে আপনার দুটো প্রশ্নেরই উত্তর কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা দিয়েছেন যেমন বিএনপি যে অভিযোগটি আজকে বিএনপি মহাসচিব করেছেন আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম তার খানিকক্ষণের মধ্যে এক ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তার একটি বক্তৃতায় বলেছেন যে তারা পাল্টাপাল্টি সমাবেশ করবেন না ফলে আমি নাগরিক হিসেবে স্বস্তি পাই এক ধরনের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং সাংবাদিক হিসেবে আমি আপনি পরের প্রশ্ন যেটি করলেন যে এর মধ্য দিয়ে কি এক ধরনের সহ অবস্থানের অথবা নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছেন উত্তর এক অর্থে হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি বিশ্লেষক হিসেবে বলি আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের সচিব গতকাল যা বলেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনের জন্য তার প্রস্তুত হচ্ছেন এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে বর্তমান সকল রাজনৈতিক দল ডিসেম্বরের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছে এখন কেন্দ্রীয়ভাবে বক্তব্য নানা রকম হচ্ছে আমি যদি সরাসরি বলি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন এই এই দাবি না হলে করব না কিন্তু আমি আপনাকে তথ্য হিসাবে উপস্থাপন করতে চাই আমরা ডিবিসির পক্ষ থেকে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে এক একটি আসনে নির্বাচনী এলাকায় আমরা ডিবিসি এক্সপ্রেস বলে একটি মাঠের রিপোর্টিং করি আজকে আমাদের যেমন প্রায় আড়াইশতম আসনে যাচ্ছে এই জায়গায় প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা দেখি আওয়ামী লীগের কমপক্ষে দু থেকে তিনজন বিএনপির কমপক্ষে দুজন অ্যাক্টিভ ক্যান্ডিডেট তারা কাজ করছেন এবং তাদের কর্মসূচি নিয়ে কিভাবে কি করবেন এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে অর্থাৎ 
মাঠে যারা রাজনীতি করেন তিনশোটি নির্বাচনী এলাকায় বড় রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সহ যারা আছেন ছোট দলগুলোর কয়েকটা জায়গা আছে তারা কিন্তু সক্রিয় আছেন এখন কেন্দ্রীয় রাজনীতির সিদ্ধান্ত হওয়ার জন্য পরে হয়তো তাদের মত পথ কীরকম হবে সেটা তাদের নির্ভর করবে কিন্তু তারা প্রস্তুত এটি একটি বাস্তবতা আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে এই নির্বাচনের তিন মাস আগে অবশ্যই সকল দলের সহ অবস্থান হতেই হবে আর আমি আবার মানে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রাজনৈতিক এখন ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক নেতা উনি যেটা বলেছেন যে এইরকম হবে কি না যে বিএনপির কর্মসূচি থাকলে আওয়ামী লীগের এটা উইড্র করে নেবে আমি আবার নাগরিক হিসেবে এই রকমটা মনে করি না কারণ আজকে বড় দুটি বা তিনটি রাজনৈতিক দল তাদের একই কর্মসূচি দিয়ে যদি তারা পাশাপাশি পথ চলতে না পারে তাহলে তারা কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন একটি দল নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংসদে থাকবে আরেকটি দল বিরুদ্ধে দলের ভূমিকা পালন করবে সেই জায়গায় সেই সহিষ্ণুতার জায়গায় আমাদের যেতে হবে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা যদি ধরে নেই যে একদিনের জন্য একটা দলের কর্মসূচি নাগরিকরা দুর্ভোগ পোহাবে আবার আরেক দিন আরেক এইরকম করে যদি আমরা বিশটি দলের জন্য বিশ দিন নির্ধারণ করি আমরা নাগরিকরা কিন্তু কিন্তু আমরা মনে করি যে ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে আমরা কিন্তু এর মধ্যে ইতিপূর্বের অনেক কর্মসূচি দেখেছি যে একই শহরেই দু জায়গায় দু রকম হয়েছে সংঘর্ষের মাত্রা অনেক কমে এসছে এক দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলতে চাই সমাবেশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হবে আমার কোনো মানে এতে আপত্তির কারোই নাই কিন্তু এর সাথে কিন্তু আরেকটি জিনিস অগ্রগতি হয়েছে আপনাদের আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে আমরা পনেরোর পরে কিন্তু বিএনপি সহ অনেক রাজনৈতিক দল যাদেরকে দেখি বড় বড় সমাবেশ করতে দেখা যায়নি কিন্তু তারা কিন্তু সক্রিয় আমাদের একটা টেলিভিশনে এই অনুষ্ঠানে আজকে একজন নেতা হিসাবে শকত ভাইয়ের বক্তব্য যে পরিমাণ লোকের কাছে যাবে একটি জনসমাবেশে দিলে কিন্তু সেটা যেতে একটু সময় লাগে ফলে আমি বলি না এটার বিকল্প এটা কিন্তু সামগ্রিকভাবে দলগুলো কিন্তু তাদের সহমত সহবক্তিতা পাশাপাশি বসে দিচ্ছেন একজন বিএনপির নেতা আওয়ামী লীগ নেতা সেটা যদি টেলিভিশনের স্টুডিওতে হয় কেন না রাজপথে আচ্ছা এই অংশ এই অগ্রগতিটাকে আপনি একটা অংশগ্রহণমূলক যেটা প্রধানমন্ত্রীও নিউইয়র্কে বলেছেন যে ইনক্লুসিভ নির্বাচন এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন তার একটা প্রিলিয়ড হিসাবে মনে করা যেতে পারে কি অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে কি কোনো এবং প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার কিন্তু বলেছেন ওনার সবশেষ সংবাদ সম্মেলন যদি আপনার মনে থাকে এবং অনেক বক্তব্য উনি বলেছেন উনি সকলের অংশগ্রহণ নির্বাচন চান উনি বলেছেন কাউকে ডেকে আনবো না কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত এক দ্বিতীয় আরেকটি কথা ওনার বক্তব্যে বলেছেন নির্বাচনে দাঁড়াবো ভোট দিলে পরে থাকবো নাহলে আমাদের উন্নয়নের কাজগুলো যেন অব্যাহত রাখে এবং তৃতীয় কথা আমি বলতে চাই আজকে প্রধানমন্ত্রী সেই দলের নেত্রী এই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে যিনি নির্বাচনে পরাজয়ের পরে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দুই হাজার একের কথা বলছি ফলে এই বাস্তবতা আমি মনেই করতে চাই যে বর্তমান সরকারের প্রধান যিনি তিনি একটি ইনক্লুসিভ নির্বাচনের কথা চান এবং সর্বশেষ রয়টারের সাথে সাক্ষাৎকারে কিন্তু তিনি এই কথাটি গতকালে বলেছেন আলোচনাটার মধ্যে আমার মনে কিছু কথার ফাঁক থেকে যাচ্ছে তিনি ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করুন আমার মনে হয় কথাটা আমি পত্রিকায় দেখিনি বা কথাটা কিন্তু তিনি বরং তেরে যিনি বলেছেন কারো ইচ্ছা হলে আসবেন কারো ইচ্ছা হলে আসবেন না কিন্তু আমরা নিজেরা গিয়া তাইলে নিউ ইয়র্কে গিয়ে বললেন যে সরকার চেষ্টা করছে নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করা চেষ্টাটা কোনটা আমার আমার কাছে দুই কথার মধ্যে ফাঁকটা এখানে বললেন চেষ্টা করবেন না আর ওখানে বলছেন চেষ্টা করবেন তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কথাটার মধ্যে ফাঁক আছে এখন বিদেশিদের সামনে বা বিদেশি গণমাধ্যমের সঙ্গে ইন্টারভিউতে তিনি বলছেন কিন্তু এখানে কিন্তু সেই কথাটা সেভাবে বলেননি এবং ওবায়দুল কাদের সাহেব তো আরও আরও এক কাঠি সরে সরে আরও বলেছেন যে আমরা নির্বাচনে কাউকে আনার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করব না এবং সংলাপের সম্ভাবনাকেও তিনি কিন্তু নাকচ করে দিয়েছেন কথাগুলি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এবং এই যে জনসভার ক্ষেত্রে একই দিনে করা এটা কিন্তু আমরা আগে আমাদের পলিটিক্যাল পার্টিগুলির মধ্যে এক ধরনের একটা অনানুষ্ঠানিক একটা মতৈক্য ছিল যে যে আগে জনসভা করার ঘোষণা দিবে যেই তারিখে সেই পরে কোনো দল আর সেই তারিখে করবে না হয়তো একদিন পরে করবে অথবা একদিন আগে করবে এই সরাট দুর্দানের জনসভার কর্মসূচিটি কিন্তু বিএনপি আগে দিয়েছিল এরপর চোদ্দ দল মহানগর নাট্য মঞ্চে দিয়েছে এবং পুলিশ আবার বিএনপিকে এটা জানিয়ে দিয়েছে যে ওনারাও কিন্তু এখানে করবে তা আমার মনে হয় যারা আগে কর্মসূচি দেয় পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে কর্মসূচিগুলিকে সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা দরকার এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মঞ্জু যেটা বলেছেন আমার ছোট ভাই যে টেলিভিশনে দেখানো যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপির প্রার্থীরা বিএনপির নেতাকর্মীরা কিন্তু এলাকায়
দু সপ্তাহে সাতাইশ হাজার মামলা হয়েছে এখন সবাই হয় এক গ্রেপ্তার হয়েছেন অথবা কোর্টে দৌড়াচ্ছেন যে জামিনের জন্য অথবা হাইকোর্টে গেলে দেখবেন আগাম জামিনের জন্য বিশাল লাইন তো নির্বাচনের পরিবেশকে যদি আপনি সত্যিকার অর্থে সার্থক করতে চান তাহলে সকল দলের নেতা কর্মী যারা নির্বাচনের স্টেক হোল্ডার তাদের সবারই কিন্তু সমান সুযোগ এবং তৎপরতা কিন্তু অধিকার দিতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা টেলিভিশনে ইন্টারভিউর মাধ্যমে একজন প্রার্থী তার মনোনয়নের কথা বলতে পারেন তার স্বপ্নের কথা বলতে পারেন কিন্তু ঘরে বসে এই সাক্ষাৎকার বা একটা ছোট মাঠে বসে দিতে পারেন কিন্তু বাস্তবে তিনি কি ভোটারদের কাছে যেতে পারছেন কি না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চলো হচ্ছেন এই যে এক পক্ষ বলছে যে প্রধানমন্ত্রীর কথার মধ্যে একজনের সব বিরোধিতা আছে উনি দেশে যখন বলছেন তখন ওনার বক্তব্যে এই ইঙ্গিত নেই যে উনি আসলে ইনক্লুসিভ নির্বাচন চান কি না এই ধরনের একটা আছে আবার নিউইয়র্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার যে উনি একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যাপারে উৎসাহী গ্রহণ এবং সবার অংশগ্রহণ চাচ্ছেন আপনার কাছে মনে হয় যে শুরুতে যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে সরকারের কার্যক্রমে বা সরকারের এক্সপ্রেশনে কতটা সিনসিয়ার এবং কতটা আগ্রহী মনে হচ্ছে যে একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে সবাই আসবে এবং সেই নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ হবে কিন্তু বাংলাদেশেও থাকাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু এই কথা বলেন নাই যে বিরোধী দলের দরকার নাই আমি একাই ইলেকশন করবো এই ধরনের কোনো বক্তব্য হ্যাঁ আমি তাকে ধরে ডেকে নিয়ে আসব না এই কথাটা এখানে বারবার বলেছে এবং এটা এইখানকার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই জিনিসটি আসছে আর এই যে আপনার ইলেকশনের অগ্রগতি বা ইলেকশনের দিন আগানোর সাথে সাথে কিন্তু বক্তব্যটি কিন্তু চলে যাবে সুন্দর একটি ইলেকশন করার পক্ষে অথবা ইলেকশন বন্ডুল করার পক্ষে এর মাঝখানে কিন্তু আর কিছুই থাকবে না আমরা যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি উনি এখানে বলেছেন যে এই জিনিসটি করবেন না কিন্তু আমরা তো উনি ওখানে যে যে ইলেকশনের জন্য যে বক্তব্যটি দিয়েছেন সেখানে অবস্থা পরিবর্তন করার কথা বলেছেন আমরা তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে পরিবর্তন একটা আসছে অনুমতি চলে এসছে এবং আমরা আরও খুশি হব যে মঞ্জু যে কথাটা বলল যে দুটি জায়গায় দুটি অনুষ্ঠান যদি সুষ্ঠু ভাবে হয় এবং রাস্তাঘাটে যদি কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে কর্মীদের আসা আসা যাওয়ার মধ্যে আমি মনে করি না নির্বাচনের জার্নিতে এই দুইটা সমাবেশ করা কি কি আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি মনে হয় হ্যাঁ আমি তো মনে করি গুরুত্বপূর্ণ অসম্ভব রকম গুরুত্বপূর্ণ এখন যে কোনো ভাবে বলতে পারতো যে যে কোনো বাধা দেওয়ার জন্য বলাই যেত যে ইয়েতে এত বড় মিটিং এই সময় করা ঠিক হবে না তা তো হয় নাই এটাকে বলা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে ভাই নিজেই বললেন যে ওখানে আরেকটি মিটিং অর্থাৎ আপনারা বুঝে সুঝে সহ অবস্থানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি করেন এবং বিএনপি যদি সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটি করতে পারে আমরা যদি আমি খারাপভাবেও কথা বলি যা আমি লীগের কিছু ছেলে পেলে উস্কানোর চেষ্টা করে সেটাকে যদি সুন্দরভাবে প্রতিহত করা যায় সুন্দরভাবে মেনটেন করা যায় এই এই ইলেকশনের আগ পর্যন্ত কিন্তু এই অবস্থানটি আমি মনে করি আগামী দিনের এই মিটিংটির মাধ্যমে ধাপে ধাপে উন্নয়নের দিকে যাওয়ার একটা সুযোগ তৈরি জনাব বন্ধু কিন্তু এর বাইরেও এর বাইরে অনেকগুলো অমীমাংসিত বিষয় আছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কথা থেকে বলছি আর কি যেখানে বিএনপি আছে তাদের জোট বিশদলীয় জোট আছে এখন মধ্য বাম কিছু সংগঠন আছে তারা জোট হওয়ার চেষ্টা করছে যুক্ত ফ্রন্ট জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি সেখানে তো কিছু কোর দাবি আছে আপনার কি মনে হয় যে এই দাবিগুলো আনরিজলভ রেখে আর একটা নির্বাচনের মতো পরিবেশ তৈরি হতে পারে এটা নির্ভর করে সত্যিকার অর্থে আপনি যে সূচনাতে যেটা মাঠ শব্দটি ব্যবহার করেছেন আমি দখলকে ইতিবাচক নেতিবাচক দুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সেদিকে নাইবা গেলাম মাঠ দখল বলতে যদি ইতিবাচকভাবে দেখি মাঠে অংশগ্রহণ আছে কি না সক্রিয় সরব উপস্থিতি আছে কিনা এইভাবে মাঠ দখল মানে আগের ইতিহাস কিন্তু বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবে আগের মতো করে আমি ভেঙে চুড়ে গুড়িয়ে হরতাল করে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়ে মানুষ সেই পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করেছে ফলে আমি মনে করি যে যেই দাবিগুলো বিএনপি সহ বিরোধী দল করছে এইটা ডিপেন্ড করবে যে তারা কারণ ইতিমধ্যে বিএনপির অনেক নেতা বলেছেন যে অক্টোবর মাসে এক মাসের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হবে আন্দোলনের কথা ওনারা ইঙ্গিত দিয়েছেন যদি এরকম করে আদায় করতে পারেন তাহলে না হলে আপাতত যেটা মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেই পরিস্থিতি আমরা গত সাড়ে চার বছরে পৌনে পাঁচ বছরে অথবা পৌনে দশ বছরে দেখেছি শেখ হাসিনা সরকারের শাসন আমলে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলের উপস্থিতি তাতে আমার মনে হয় না এমন কোনো আন্দোলন গড়ে উঠবে তবে আমি আবার ইতিবাচকভাবে একেবারে হতাশ হওয়ার পক্ষের লোক না আমি যেটা আগের ব্যাখ্যাটা যেটা শকত ভাই একভাবে দিলেন আমি ওই প্রেস কনফারেন্সে ছিলাম উনি বলেছেন একটি প্রশ্ন যাবে যে আমি কাউকে ডেকে আনবো না তবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে সকলের জন্য উন্মুক্ত যেটা মোবাশের ভাই কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন উনি বলেন নাই যে বিএনপিকে বাদ দিয়ে আমরা নির্বাচন যে না আসবো আমরা নির্বাচন করে ফেলবো এবং উনি আরেকটু 
জোর দিয়ে এটুকু বলেছেন উনি তো জানেন ঐক্য প্রক্রিয়ার কথা আজকে যে ঐক্য প্রক্রিয়া বিএনপি সহ ডক্টর কামালের নেতৃত্বে হচ্ছে বা বিচোধের নেতৃত্বে ওখানে বলেছেন ওনাদেরকে দরকার হলে মঞ্চ করে দেওয়া হবে সেখানে যে বিএনপি যাবে উনি কি জানেন না এইটার কথার প্রমাণ তো দেখলাম যে সরারদের অনুমতি এবং একই সাথে বাইরে যেটা বলেছেন যত নির্বাচন কাছে আসবে আমি মনে করি এক্স্যাক্টলি নির্বাচনকালীন সরকার হবে সেই সরকারও তো শেখ হাসিনা থাকবেন এখন পর্যন্ত সংবিধানের যেই বিধান তাতে কিন্তু আরও বেশি অ্যাকোমোডেটিভ সেটা কিভাবে ইনক্লুসিভ হবে কিভাবে সেই নির্বাচন এখন পর্যন্ত তো বিরোধী দল বলছে যে না না ওই নির্বাচনকালীন ইনক্লুসিভটা হবে কিভাবে এই কথা নিয়ে কোনো আলোচনা যেমন না আমি আমি বলছি আমি একটা কথা বলে নেই তাহলে কথার মধ্যে অন্য কথা চলে যাবেন কথার খেই হারিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে যে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য চেষ্টা করব গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রথম শর্তই হচ্ছে একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন ইনক্লুসিভ ইলেকশন করার জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ দল অধিকাংশ দল বাম বলুন ঐক্য প্রক্রিয়া বলুন যুক্তফ্রন্ট বলুন বিএনপির বিজয়ীয় জোট বলুন সবাই বলছে যে একটা নির্বাচনকালীন এমন একটা সরকার গঠন করবেন সেটা একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে এই নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় হলে সেখানে একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশনের সুযোগ তৈরি হয় কিন্তু আপনি বলছেন আমি কাউকে ডেকে আনব না তার মানে আপনি তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না তাদের দাবি হচ্ছে আমার ইনক্লুসিভ ইলেকশন করতে হলে এই শর্তটা পূরণ করুন কিন্তু উনি শর্ত পূরণ করবেন না আবার মঞ্জু সাহেব বলছেন যে সংবিধান অনুযায়ী হবে যদি সংবিধানের মধ্যে থেকেও কিন্তু এই একটা নির্বাচনকালীন ওরকম সরকার গঠন করা যায় কিন্তু কিভাবে হবে এটা নিয়ে যদি আলোচনাই না হয় তাহলে আমার শুধু মুখের কথা মুখের এই বাণী রয়ে গেল আর তো বাইরে কিছু হচ্ছে আমি এটা সরাসরি এটার সঙ্গে আরো কিছু হার্ডেল আছে আমি একটু করি আরো কিছু হার্ডেল আছে শুধু নির্বাচনকালীন সরকার না নিরপেক্ষ সরকার না সংসদ ভেঙে দেওয়া না নির্বাচন কমিটি পুনর্গঠন না ইত্যাদি না এর সঙ্গে আরো দাবি যুক্ত হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া বিএনপি নির্বাচনে যাবে না সেই ইস্যুটাকে কিভাবে রিজলভ করা হবে একেবারে চমৎকার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই দাবিটি কিন্তু আর এক নাম্বার দাবি হিসাবে নাই আপনি যদি জাতীয় ঐক্যের যে পাঁচ দফা দেখেন সেখানে বলা হয়েছে নির্বাচন আগে সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিতে হবে এইটা তো একটা বাংলাদেশের বাস্তবতা আপনিও দীর্ঘদিন গণমাধ্যমের সাথে জড়িত বাংলাদেশের রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেন বাংলাদেশের মানুষও করে এইটা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব কিনা যে আপনি ধরেন যেটা শগত ভাই বললেন যে তেহাত্তর হাজার মামলা আছে বা লক্ষ লক্ষ মামলার কথা বলেন সকলকে মুক্তি দেওয়া হবে সেখানে কিন্তু এক নম্বর একটি দাবি হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির কথা আসেনি বরং যেটা ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ বলছেন উনি বলেছেন যে একটা মামলার পাশাপাশি রাজপথে নাকি ওনাকে মুক্ত করা হবে আন্দোলনের মাধ্যমে আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথ মানে তো আন্দোলন ফলে আমি যেটা বলছি আমি এখনো বিশ্বাস করি যদি সত্যিকার অর্থেই ওনারা ওই ধরনের কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন বাংলাদেশে এরকম আবার হলফ করে বলা যায় না যে পনেরো দশ বছর হয় নাই বলে এক মাসে হবে না কারণ এরকম হতে পারে যে কোনো সময় কিন্তু বাস্তবতা যদি বলেন অভিজ্ঞতা কি বলে আমাদের এখন পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের মধ্য দিয়ে বিএনপি দাবির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই বাস্তবতায় মনে হয় না শেখ হাসিনা যতটুকু বারবার উচ্চারণ করেছেন সংবিধানের বাইরে গিয়ে তিনি করবেন না তবে আরেকটা কথা যেটা শগত ভাই বলছেন গুডউইল দেখছেন শগত ভাই যেভাবে বলছেন উনি বারবার বলছেন যিনি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনটি করবেন ইনক্লুসিভ করার ব্যাপারে মূল ব্যাপার থেকে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এই মতটা দিয়ে আমি শেষ করব আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা আমাদের এখানে আপনি সরকার হলো সরকারের অধীনে নির্বাচন তো গ্রহণযোগ্য হয় নাই কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন কোনো পরাজিত দল মানে নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন ফলে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হলে না নির্বাচন কমিশন যদি করতে পারে সে কি তার কথা কি পলিটিক্যাল পার্টি এটা প্রমাণ হচ্ছে আপনি সর্বশেষ তিনটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সরকার চাইলে আমি এটুকু আপনাকে এই অনুষ্ঠান যেই দাবিগুলো নিয়ে আজকে বিএনপি অথবা পাঁচটি বড় দাবি বলছে সেই দাবিগুলো পাঁচটি দাবি পূরণ হয়ে নির্বাচন হবে এটা যদি ভেবে থাকেন তারা স্বপ্নের জগতে বাস করছে শেখ হাসিনাকে আমি যতটুকু জানি তার আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি মোটেই সংবিধান থেকে খুব দূরে গিয়ে উনি কোন ধরনের নির্বাচন করার প্রক্রিয়া থাকে মহাশয় ভাই প্রধানমন্ত্রী আবার তার প্রেস কনফারেন্সে এটাও বলেছেন যে অন্য প্রসঙ্গে যে আন্দোলন করতে আন্দোলন করাকে উনি এনকারেজ করেছেন আন্দোলন ছাড়া কিছু দেবেন না তার মানে এটা লাইটার বেনে বললো এটা একটা সিগনিফিকেন্ট একটা বিষয় একটা বিষয় আজকে ওবাদুল কাদের সাহেব বলেছেন যে বিএনপি একটা ভুয়া পার্টি বিএনপি একটা নালিশ পার্টি এদের এই ঈদ যায় সেই ঈদ যায় দশ বছর চলে যায় তার মানে কি তারা কি এটা কি আপনি আপনার দৃষ্টি দেখি যে যদি সিগনিফিকেন্টলি সরকারের উপরে চাপ প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে কোনো
যে দুজনের কাছে দুই দুই ভাবে কিন্তু এটা প্রতীয়মান হওয়ার সম্ভাবনা সব সময় থাকে কারণ নীতিটা ভ্যারি করে পার্সন টু পার্সন সিচুয়েশন টু সিচুয়েশন এবং দুটি রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টো দুই রকম হয় কেন দেশ তো একটা তাহলে তো দুজনে মিলে একটা ম্যানিফেস্টোই করা উচিত যেই পাওয়ারে যাই না কেন আমি এই কাজগুলি করব তা কিন্তু হয় না কারণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন থাকে এবং একই কাজ দুজন দুই পদ্ধতিতে করতে চায় সেই জন্যই দুটি দলের প্রশ্ন কিন্তু আমি যে অগ্রগতিতে আমরা যেটা আমি এখানে বহুবার এটা আলোচনা হয়েছে যে আমি মঞ্জুর সাথে একটি ব্যাপারে অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে ইলেকশন কমিশন বাংলাদেশে যতদিন পর্যন্ত সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে না যাবে সরকারের চাওয়াতে কোনো সমাধান পূর্ণাঙ্গ হবে না দেখেন আপনি ভারতে এত খুন খারাপ এই মারামারি হচ্ছে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল সরাসরি ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কিন্তু কথা বলে না এবং তার ইলেকশনের রেজাল্ট কাউন্ট হচ্ছে সাত দিন পর তাহলে ওই আস্থাটা তৈরি করা যদি যেত বাংলাদেশে আজকে যদি এই আস্থাটি তৈরি করা সম্ভব হতো তাহলে কিন্তু এই দুই দল দুই দলের বিরুদ্ধে বা পক্ষে ঝগড়া ঝাঁটি নীতি নিয়ে কথাবার্তা বহু কিছু করত কিন্তু ইলেকশন নিয়ে কিন্তু তারা দ্বিমত পোষণ করত না যে ইলেকশন হবে না করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ওই জন্য মনে করি মঞ্জুর সাথে একই যে আসল দাবিটি কিন্তু সব পক্ষেরই হওয়া উচিত যে ইলেকশন কমিশনটি এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যাওয়া এই দাবিটা যদি আমি বাস্তবায়ন করাতে পারি এই দেশে তাহলে বহু প্রবলেম অনেক ক্ষুদ্র পর্যায়ে সমাধান করা তখন সম্ভব বিএনপির এখন ফোকাসটা কি বিএনপি উনি বলছেন যে একটু কম্প্রোমাইজ মনে হচ্ছে ওই দাবিটার প্রতি যে দলীয় চেয়ারপারসনকে ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না এখন ওনার কাছে মনে হচ্ছে বা অ্যাপারেন্টলি এরকমই মনে হচ্ছে যে না ওইটার মধ্যে একটু ছাড় মনে হয় দিলেও দিতে পারে নির্বাচনকালীন সরকার ইলেকশন কমিশন পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি নিরপেক্ষ সরকার কোনটাকে আপনারা এখন প্রায়োরিটি মনে করছেন এটা আমাদের একটা প্যাকেজ বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি আমাদের প্রধান দাবি হিসাবে এখনও আছে আমরা যেহেতু এখন বিতর্কটা হচ্ছে যেহেতু সরকার ঘোষণা করেছে তারা সংলাপে বসবে না এবং তারা অন্তর্বর্তী নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারও যাবে না সেই জন্য আলোচনাটা আসছে কিন্তু এতে করে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিটি কিন্তু কোনোভাবেই বিএনপি উপেক্ষা করছে না এটা হয়তো আমার আঙ্গিকে আমার চিন্তার কাঠামো অনুযায়ী আমি বোঝার চেষ্টা করছি যে বিএনপি হয়তো সরে গেছে বা এরকম কিছু হয়েছে কিন্তু বিএনপি এখান থেকে সরেনি আমরা লক্ষ্য করেছি যে বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়গুলো কিভাবে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে কোর্ট হিয়ারিং করে আবার বলছে আবার একটা হিয়ারিং করব এক মাস পরে এগুলো করে করে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তিকে একদম অনেক অনেক বিলম্বিত করে ফেলেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেটলি যদি নির্বাচনে আপনি সবার জন্য সমান সুযোগের কথা বলতে চান তা আমার নেত্রী যদি আমার দলের পক্ষে প্রচারণা করতে না পারেন সেটা তো সমান সুযোগ হলো না এই কথাটা তো বুঝতে হবে এই কথাটা তো ক্যা উনি ওনাকে মুক্তি উনি উনি তো জামিন পেয়ে গেছেন আপনারা পয়েন্টটা হচ্ছে উনি যেই মামলায় দণ্ডিত হয়েছেন সেই মামলায় উনি উচ্চ আদালতে জামিন পেয়ে গেছেন এখন বিচারাধীন অন্য মামলা সেগুলিতে তাকে আটকে রাখা হয়েছে আমাকে এই আটকে রাখা মামলাগুলিতে তিনি বাইরের থেকেও গিয়ে কিন্তু আদালতে হাজিরে দিতে পারেন তো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার কোর্ট বলে দিয়েছে যে উচ্চ আদালত যেই মামলায় তাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে সেই মামলায় তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে এবং জামিনের ডেটও বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু এখন তো তাকে মানহানির মামলা এইসব মামলায় তাকে আপনারা কি চাই সরকারের সুবিবেচনা সরকারের কনসেশন নাকি আমরা তো মনে করি সরকারের কারণেই তিনি আজকে জেলখানায় আছে এবং কোর্ট সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা প্রহসন তৈরি করা হয়েছে খালেদ রিজিয়ার মুক্তিটা নির্বাচনকে নির্বাচনে প্লে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা মনে করি তাকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় তাকে সেখানে রাখা হয়েছে এবং এখনও রাখাটা এটা সরকার এটা কো আদালতের বিষয় সরকারের কারণে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কারণ নিম্ন আদালত সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে আদালতকে পৃথক করার ক্ষেত্রে মাস দরসান মামলার যে রায় এই বর্তমান আইনমন্ত্রী তিনি বলেছেন যে এই রায় বাস্তবায়ন করা কোনো পরিবেশ বাস্তবতা নেই এত নিম্ন আদালতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সরকারের কাছে সেই কারণে সরকার বিলম্ব করছে সকল ভাই কথাটি একটি যুক্তি আমরা নাগরিক হিসেবে অন্য প্রশ্নগুলো মাথায় আসে যখন আমরা বিএনপির সিনিয়র মোস্ট আইনজীবী বাংলাদেশের সাবেক আইনমন্ত্রী সাবেক উপরাষ্ট্রপতি এবং বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ বলেন যে বেগম খালেদা জিয়া জেলে থাকলে প্রতিদিন দশ লাখ ভোট বাড়বে এটি একটি তথ্য আরেকটি তথ্য হচ্ছে আমরা যেই মামলা অবশ্যই এটা টেলিভিশন প্রচার হয়েছে আমরা প্রচার অনেকেই প্রচার করেছে দ্বিতীয় তথ্য হচ্ছে যেই মামলাটি শকত ভাষার সাথে আমি একমত এখন উনি কারাগারে আছেন কিন্তু মূল যে মামলায় দণ্ডিত সেটা থেকে জামিন পেয়েছেন অন্য মামলায় আবার 
গণমাধ্যমে আমরা প্রচার করি এই মামলাগুলোর জামিনের জন্য আইনজীবীরা এত পরে আবেদন করলেন কেন এটা কিন্তু আরও আগে জামিন করতে পারতেন তৃতীয় আরেকটি তথ্য বলি বিএনপির একজন উপদেষ্টা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরীর একটি কনভারসেশন কদিন আগে প্রকাশ হয়েছে বলেছে যে এই মামলাগুলোতে তোমরা আদালতেই যাবে না মামলা ফেস করতে তার মানে কি বিলম্বিত সরকার করছে না ওনারাও করছেন ফোর্থ পয়েন্ট আরেকটা আমাদের মনে প্রশ্ন পয়েন্ট হচ্ছে এর যে বিচারাধীন মামলা তো সেটা চলবেই বাকি চলবে কিন্তু এখানে হাজির হওয়ার কোনো সমস্যা নাই হাজির হওয়ার সমস্যা নাই কিন্তু ওই যেটা জামিন পেয়েছে দণ্ডিত যেই মামলায় যে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি জামিন পেয়েছেন ওনাকে তো এখন মুক্তি দিতে হবে এটা প্রসেসে অবশ্যই হবে এখন মামলাটা তো গোলমাল কারণ এটা ল মিনিস্ট্রি কন্ট্রোল করছে শেষ কথাটা আমি বলি এই মামলাগুলো এই যে বিজ্ঞ আইএনজিবিরা বিএনপি যে প্যানেলে তারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আইএনজিবি 20 জনের মধ্যে 15 জন সেখানে আছে তারা যদি এই মামলাটা 10 বছর আগে 154 বার সময় না নিতেন তাহলে এই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ইতিমধ্যে আমার ধারণা উনি একেবারে খালাস পেয়ে চলে আসতেন কেন ওনারা বিলম্বিত করে একেবারে নির্বাচনে আগ পর্যন্ত আনলেন ওনারা তো আইএনজিবি ওনারা জানেন বাংলাদেশে কিন্তু মামলা আজকে করলে কালকে রায় হয়ে যায় না যে কোনো মামলা 10 বছর 15 বছর তার মানে কি ওনারা ইচ্ছা করে বিলম্বিত করেছেন নির্বাচনী বৈতরণে পার হওয়ার জন্য এই প্রশ্নগুলো আছে ফলে আমি এইটুকু শেষ করব এই বক্তব্য দিয়ে যে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অন্যান্য যে দাবিগুলো এই দাবিগুলোকে মাঠে রেখেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিএনপির ব্যাপক জনপ্রিয়তা দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করার সম্ভাবনাকেও কিন্তু অনেকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু এটা দেখব আমরা প্রতিদিনই কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে নির্বাচনে এক পর্যন্ত দেখেন আমি আমি একদম ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা চিন্তা করি বেগম খালেদা জিয়ার জেলখানায় থাকাটা পজিটিভ হিসাবে বিএনপির ব্যবহার করার একটা বিরাট সুযোগ ছিল কারণ বাংলাদেশের আপামর জনগণ যারা একদম সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু সব সময় যে কোনো দুর্ঘটনা বা এই ধরনের কিছু কাহিনীকে ঘটনাকে খুব আত্মিকভাবে নেয় অর্থাৎ সহানুভূতির দৃষ্টিতে এই জিনিসগুলি দেখে যেটাকে ব্যবহার করার সুযোগ ছিল এবং সেই কথাটা কিন্তু মধু সাহেব নিজেও বলেছেন এবং আমি অন্তত আট দশবার এই কথা বলেছি যে খালেদা জিয়া আপনি বলছেন যে ওনার তালে জামিন পদ দরকার না না দরকার নাই কথা বলবো না অবশ্যই মুক্ত মানুষ জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকবে উনি থাকবে সহানুভূতি পাবে এখন সেটা তো আরেকটা কিন্তু এই জিনিসটি তো আছে পৃথিবীর ইতিহাসও যদি আপনি যাচাই করেন কাউকে আমরা ধরে নিলাম আওয়ামী লীগ ইচ্ছাকৃতভাবে ওনাকে জেলখানায় রেখেছে ধরে নিলাম তাহলে সেটা কিন্তু ইউটিলাইজ করার সুযোগ ছিল আর প্রথম সিদ্ধান্তটা নিতে হবে যে যে এখনো কিন্তু বিএনপি কখনোই বলে নাই খালেদা জিয়া বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত না করলে আমরা ইলেকশনে দাঁড়াবো না সে অবস্থা কিন্তু এক সময় ছিল এখন কিন্তু অন্য জায়গায় এসছে আর আমরা আরেকটি জিনিস দেখতে পাবো যে ঐক্যটি হচ্ছে আমি আমার কাছে ওইটাই ভয় লাগছে সেটা এই ঐক্য জায়গায় যদি আমরা বিএনপি সহ ঐক্যটি হয় তখন প্রথম প্রবলেমটি হবে এই কে কতটি পদ পাবে এখানে যত মানুষজন আছে এই এই জায়গাটা যদি ওনারা পাস করে আসতে পারেন তখন একটি সুন্দর ইলেকশন হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে আমি কিন্তু ওই জায়গার দিকে প্রচন্ড দৃষ্টি দিয়ে রেখেছি খুবই সংক্ষেপে একদম লাস্ট প্রশ্ন শকত ভাই সেটা হলো যে সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী ওনার সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করবেন আপনারা কি মনে করেন যে এই সরকারের গুডউইলের উপরেই আপনারা আছেন নাকি এই যুক্ত ফ্রন্ট জাতীয় ঐক্য বা আপনাদের যে আলোচনা চলছে এগুলোর মাধ্যমে আদায় করার ভাবনা আছে এই বিরোধী পক্ষে অবশ্যই কারণ এখন যে ঐক্যটা হচ্ছে এটা নির্বাচনী গাঠবন্ধন নয় এই ঐক্যটা প্রাথমিকভাবে হচ্ছে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য ইনক্লুসিভ করার জন্য একটা নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ প্রশাসনের জন্য এই তারা ঐক্যটা করেছেন আসন বন্টন নির্বাচন ঘনিয়ে এলে কে কয়টা সিট পাবে পরের বিষয় এখন না এখন হচ্ছে যে এই সরকার বিদায় নিবে এবং একটা নতুন সরকার নির্বাচন পরিচয় করে এবং যারা ঐক্য প্রক্রিয়া যুক্ত আছেন জাতীয় ঐক্যটা সেই লক্ষ্যে হচ্ছে এই ঐক্য প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য যে সেটাই হচ্ছে বড় বিষয় এবং আপনি যেটা বলছেন যে কিভাবে দাবি আদায় হবে যদি সরকার এই সংবিধানের দোহাই দিয়ে অনর অবস্থায় থেকে যায় এবং সরকারই বলছে যে আন্দোলনের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করলে তারা দেখবে অতএব সেই ক্ষেত্রে তো আন্দোলনের পথেই এগোবে এটা কি প্রভাব রাখতে পারে এই ধরনের জোর আমার কাছে এই উনত্রিশ তারিখের সমাবেশও তারা আসবে কি আসবে না এখনো পরিষ্কার করে নাই আমি একেবারে অনেস্টলি বলে আমার অবজারভেশন হচ্ছে এই জোটের ব্যাপারে আমি মোটেই আশাবাদী না আমি মনে করি বিএনপির একক 
নেতৃত্বে বিএনপি দলীয়ভাবে যে আন্দোলন সেটাই যতটুকু ফলানার আনবে তার কারণ হচ্ছে আমি প্রথম দিকে আশাবাদী হলো এই আতাশ আশার মধ্যে পুরো হতাশা যুক্ত হয়েছে যেদিন আমি দেখলাম সর্বশেষ নাট্যমঞ্চের সমাবেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন সাবেক উপদেষ্টা যিনি নাকি একসময় বিএনপির মঞ্চে যারা দাঁড়ানো তাদের অর্ধেক লোককে দুর্নীতিবাজ হিসাবে মামলা পড়ার ক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন যারা নাকি একসময় বিরাজনীতিকরণের পক্ষে ছিলেন এবং দুটি দলকে বাদ দিয়ে দুই নেত্রীকে বাদ দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতি সকল গণতান্ত্রিক রাজনীতির কথা বলতেন ফলে যেটা প্রধানমন্ত্রী আগেও সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যারা উত্তর পাড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাহত হলে পরে মন্ত্রী হবেন এই রকম লোকরা যখন মঞ্চে আসেন তখন কিন্তু আমরা শঙ্কিত হয়ে যাই আমি মনে করি এখনও ভরসা জায়গা বিএনপি একক রাজনৈতিক দল হিসাবে তারাই বরং দাবি আদায় করতে পারবে এই জোটের মধ্যে এখনও কিন্তু নানা রকম বিভাজন কে নেতা হবেন বিএন জামাত থাকবে কি না নেতৃত্বের মধ্যে জামাতের অবস্থান কি হবে সিটের ভাগাভাগি কি হবে সত্যিকার অর্থে আমি কোনো ফল দেখি না ফল বরং নিহিত বিএনপি নিজের শক্তির মধ্যে সময় নেই আজকে মহসে ভাই না আমি ওনার সাথে এই ব্যাপারে একমত আমি মনে করি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি অতীতের ইতিহাসগুলি দেখি আওয়ামী লীগের ভোট প্রাপ্তি এবং বিএনপির ভোট প্রাপ্তির মধ্যে খুবই অল্প ফারাক মানে জন জনপ্রিয়তার দিক থেকে ভোটারের প্রিয় তা তাহলে বিএনপিকে নিজের শক্তিতে আগে দাঁড়াতে হবে এখন ভাই যে কথাটা বলছে আন্দোলনের জন্য এই জোট যদি হয় সেটা একটা পার্ট হতে পারে আন্দোলনকারী একটা গ্রুপ তাদের সাথে এগিয়ে আসতে পারে তারপরে ইলেকশনের জন্য তখন হয়তো আলাদা হতে পারে এটার একটা সম্ভাবনা সবসময় আছে কারণ মানুষ কমন এনিমিকে সরানোর জন্য নিজের শত্রুকেও পাশে টেনে নেয় এটার মধ্যে দোষের কিছু নাই একসাথে যতটুক যাওয়া যায় আজকে আর সময় নেই এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ জনাব অবশ্যই হোসেন ধন্যবাদ জনাব শকত মাহমুদ ধন্যবাদ জনাব মঞ্জুর ইসলাম প্রিয় দর্শক আজকে এই সময় এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবার পরের অনুষ্ঠানে আর এই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনে দেখতে পারেন ভিজিট করুন www.ntv.com এছাড়া ইউটিউব এবং আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও খবর এবং জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলো জেনে দেখতে পারেন দেখা হবে আবার পরের অনুষ্ঠানে